看来你外公对你们母女还是很重视的，不然你大舅也不会这样着急除掉你们。他对我确实不错，以前还扬言让我掌控宋家。嗯，想要救伯母，只能从你外公入手了。今天你好好休息，明天你带我去找你外公。<笑>十三，谢谢你。<笑>我先送你去如意酒店休息，明天一起去见你外公。若雪，你怎么来南陵了？唐总，好久不见。呀！若雪，你去哪里？你还是喜欢他的，去吧，去把他追回来吧，不然你会遗憾的。嗯，没事，我能照顾自己，我也能理解你的心情。对于我来说，你高兴就是我高兴，你不开心，我拥有你又有什么意义？我不喜欢唐若雪，可我更不想你煎熬。所以能让你舒坦一点，我可以委屈自己的。<笑>快去吧，不然他跑远了，你就再也找不回他了。谢谢你，钟叔、米儿，你们送红颜上去。若雪，你听我解释。我不要你解释，我不想听解释，你的事情跟我无关，滚吧、啊。如果你心里没有我，你就不会来南陵找我了。哼，琪琪告诉我你在这边跟人家生死决斗，我放下所有事务，跑来南陵找你。而你呢？我现在后悔了，你给我滚开，滚回去跟宋红颜开房去吧。<笑>我今晚真没有跟宋红颜开房，我带她去酒店是因为她摔伤了。好，你不是要我听你解释吗？行，你给我跳下去，我就听你解释。啊！十三，十三你在哪里？十三你出来呀！我相信你了，我相信你跟宋红颜没关系，我不打你了，我不骂你了，你快给我出来呀！我听你解释，我听你解释。这可是你说的，听我解释。你你没事，你耍我？叶十三，你太无耻了。<笑>我就知道你是心疼我的，不然你也不会跟着我跳下来。我是想要看你死透了没有，救命啊！<咳>怎么是将横渡，而且还中蛊了？还是跟中天是一模一样的蛊？十三，他是什么人呢、啊？你认识他？你离远一点，他中蛊毒了。<咳>救我女儿！救我女儿、啊！你女儿怎么了？她在哪里？原来逃到这里来了！什么人装神弄鬼？哼！要你们命的人，多管闲事，一样要死！就是他抢走了我的女儿，还杀了我妻子和儿子，我要弄死他！啊、如果你能杀他，就不会是现在这个样子了。君子报仇，十年不晚。你现在冲上去拼命，简直是给对方送人头。他这样不遗余力追杀你，就是想要斩草除根。你不想着活下来，还自寻死路，跟蠢猪有什么区别？哼、嗯，你们先走，我马上就来。混蛋，我要杀了你！沈少，你来干什么的？<笑>十三哥，你不是说要找几个会照顾人的女人吗？这不，我调了四朵金花过来，她们不仅长得漂亮，还很会照顾人，保证十三哥你满意、啊。你大爷！我要你叫几个会照顾人的女人给我。嗯，没毛病啊，她们真的很会照顾人。不相信的话，你试试，要是不满意，明天打断我一条腿。这么大，我有个朋友昏迷了，估计天亮才会醒过来。我希望今晚有人照顾他。十三哥威猛啊！幸亏我一口气带了四个过来，不然估计扛不住。你先用着，我再去找几个过来。全都给我带走，不需要你帮忙了。你中的毒素和肺积水被我清除了，但你还需要好好休息一晚。叶神医，请你援手救我女儿一把。只要我女儿能够回来，江恒渡愿意做牛做马报答。掀起来，说一说怎么回事。是这样的，我女儿苗苗昨晚五岁生日，在临江楼给她庆贺。吃饭到一半时，那个老妇突然冒了出来，说我女儿长得不错，她要苗苗做她家少爷的童养媳。我当然是二话不说踹她一脚了，结果她就怒了，她一口气毒杀了我们十几人。我们有刀有枪，还有黄境巅峰的高手，但根本发挥不了作用。我十岁的儿子冲上去想抢回妹妹，也被她拿舌头拐杖打爆了脑袋。我红了眼，想要拼命，我妻子却拉住我，用力把我从窗户推入江河，让我活下来报仇。我潜水前一刻，看到黑袍老妇把我妻子也杀了。然后带走了我女儿苗苗，叶神医帮我复仇，帮我找回女儿。哦，那个老妇已经被我拿下了，但没见到你女儿。现在她就在隔壁，你过去审问吧。人在宋家，啊、人在宋家，事情变得简单了，却也很棘手。这意味着苗凤凰他们已经渗入宋家的地盘了。无论如何，我一定要把女儿找出来。我现在就返回大本营聚集人手。行，我现在多炼制一些丹药，用来克制蛊毒。跑掉就算了，一个晚上也不回来，甚至一个电话也不给。哼，昨晚是不是跟他春风一度啊？<笑>昨晚哪有什么春风一度？我在江边撞见江横渡了，他被苗凤凰的干将黑优打伤了。如不是遇见我，他现在都变成死鱼了。什么？江横渡一家被杀，黑优来南陵了？这是不是说苗凤凰也来了？那我外公他们岂不是有危险？你放心，你外公他们暂时还安全。苗凤凰对宋家深仇大恨，不会随便对你外公下手的。他只会在特殊日子报复。而且对于苗凤凰来说，随便杀掉你外公没意思，他更多是希望宋氏人心惶惶。没有达到折磨你外公的目的，他不会随便让你外公死掉，所以你不必太担心。对了，能找到黑优的下落吗？哦
。黑优已经成了我的接线球，他招出几个落脚点，但没有苗凤凰的具体下落，暂时还是不要管他。咱们按照昨天所说，去宋家找到你外公，把他治好，唯有你外公康复了，宋家的局面才会变好。<笑>奴家一切听你的，不准动。完了，宋含修来了。嗯，宋含修是什么人？我大舅女儿，南陵特卫处队长。哼，月十三，宋红颜，你们大庭广众打残赵盖世等人，我要把你们押回去好好审查。从现在开始，你们有权保持沉默，不要试着反抗，我不想杀你们。姐，事情全部因为我而起，跟月十三无关，你抓我回去吧。啊、我做事还轮不到你插嘴。